。你的脉络，看来已经恢复了。是啊，您的这位师弟确实厉害，短短数日，竟让我悟了更深的内力。<笑>既然如此，你又为何来找我呢？首先，当然是感谢天师指点。这其二嘛。仙人似乎心有所执，再加上我许久未见清风道人，所以我担心。我师父毕生心愿，便是培养超过自己的徒弟，而莫一，他做到了。若说心有所执，我师父又何尝不是呢？可是我担心清风道人他师父在师弟那里不会有事，请回吧。你还好意思说是我的弟子？人家好好来，你为何要出手如此重？这么重的伤，也怪不得要在雪月城歇上几个月。这个不要脸的家伙，摆明就是想吃回头草。我怕师傅你见了他，就真的跟他走了。跟他走了又怎样？啊呸！谁要跟他走？你跟他走了，我怎么办呀、啊？你还是小孩子吗？没了师傅就活不下去了。就是因为不是小孩子了，所以送宴回可以给师傅的，我也可以。嗯，我这听说说胆子不小啊。是啊，他是说小的师傅。你你脑子被打坏了吗？我才没坏！一个这么漂亮的美人，每天在我面前晃来晃去，我没动心才有病吧？都说近水楼台先得月，肥水不流外人田。徒弟怎么就不能和师傅在一起了？你这小子胆子挺大，仙子年轻的时候也有很多人这样跟他说话，都被他打跑了。不过你说的对，徒弟怎么就不能和师傅在一起了呢？<笑>你，你跟着起什么哄啊？你来干嘛？我来见你。见到，走吧。仙子
之前的事情我很遗憾，我想对你说一句抱歉。希望。抱歉，我收下了。但遗憾就算了，反正世上那么多事，总会有遗憾的。就别在这里再找不愉快了。陆翔，之前说过几次不相见，却也总还能见上。这次以后，就真的不要再见了。师傅，你有些事情，放弃了就是放弃。怎么，连你也想劝我？不不，师傅，我们走。这个样子，还怎么走？啊、师傅，你这是？陈氏，把他扛回去。哦。哎、师傅，你没事吧？城主，我们带师傅回无双城吧。司空城主，我师父已经找到了。回城后，我必严厉处罚挑拨者，一切均是一场误会，还请见谅。无妨，今日能见十二飞剑重现，也算饱了眼福。我自当回去惩处洛明轩，也请无双城主看管好无双城的长老们吧。穆兄，不是说这银衣蛇比金线蛇还难抓吗？怎么来的人反而少了？这银衣蛇难抓不假，可毒性极强。我只怕那些寻常捕蛇人有生命危险，便只带了两位经验丰富的蛇手。哦，原来是这样。这银蛇岛倒是生机盎然，比那枯败的金蛇岛可强多了。嗯，哎，叶姑娘，你看这花。别碰！啊，一条银衣蛇的毒性，相当于十条金线蛇。这座岛上红色的花叶，也都沾染了毒性。哦，哎，你不让我碰，却自己摘下花来啊！哼。凡是毒物，附近七丈之内，往往就有解物。当然，毒物可以做解物，解物亦可成毒。所以，如果一会儿你被银衣蛇咬，记得问大师兄要一滴喝喝。小四啊，你怎么什么都懂啊？这潭水波光闪烁的，是不是底下藏了什么宝藏、啊？的确是宝藏，但会咬人的那种。你再仔细看看。就是银衣蛇，没错，这银衣蛇蛇皮薄如蝉翼，出水后的蛇皮会近乎透明，因此，这些蛇只在夜里或是早上光线微弱的情况下出来活动。长期暴露在阳光下，会灼伤他们的内脏。嗯，也好，那就不用我们费尽心机去找了。大师兄，点上腐香，引他们上来。这样就可以将所有的银衣蛇一网打尽了。腐香吸引不了他们，他们可不会冒着被烧死的风险跑过来。那就过去抓几条。如果师妹不想被咬成筛子，还是不要冲动的好。这也不行，那也不行，萧瑟的病可等不了这许多。水中也有剧毒，小心。瞬间枯萎，这蛇毒比我想象中的还要危险。
所有的蛇都被惊动了。天洛，快回来！刚提醒了你，怎么还这般莽撞？若是你真有什么闪失，我怎么和三城主交代啊？我，嘿嘿，大师兄，反正你已经提前准备了解药，就别埋怨千洛师姐了。毕竟，他也是着急萧瑟的病啊，对吧，萧瑟？这次没那么简单。这银衣蛇若只是一条，也好对付。可这成千上万的银衣蛇，彼此又配合默契，再加上这毒水瀑布的保护，别说抓几条。靠近的瀑布都是难事。为了大哥的病，我也算尽力了。虽心有不甘，但穆某绝不会拿朋友的性命开玩笑。连千洛姑娘这样的高手都不能全身而退，想必天意如此。我们回船上吧。就这么放弃了？你知我心意，大哥的隐疾一直是我的心病，如今机会就在眼前，我又怎舍得放弃？可若为了我的一己私欲，置你们生死而不顾，我沐春风也是万万做不到的。公子平日对我们百般栽培，深情厚意无以为报，愿以命相搏，下去一试。哎，你们快起来！知你二人有此心意，我已知足。穆兄，萧兄，我意已决，不必多说。我不会反悔。回到船上，我安排一条小船，祝你们继续向东。这是，我是想说，你看看那妖和尚，他似乎有办法。哎呀，来都来了，哪有空手而归的道理？小僧天生耳根子软，听不得你们这要死要活的。既然你们有这份心，小僧就助你们一臂之力。或许你用得上这个。哦，你二人看我信号，天眼通。少侠小心！还不够，神足痛！蛇身上结冰了。真有效
带走多少就带走多少，我坚持不了多久。呃，好，好这金线蛇、银翼蛇都拿到了，再搞定了那铁琉璃，我们就能去仙山了，也可以顺便看看你的病了。小心！千灵海域，为枭首为尊，杀官兵，黑吃黑，无恶不作，是为千灵海域之王。像开就要枯萎，也许错一分。